നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉള്ള കാലം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നിലയിലും വയറ് നിറയാൻ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല എന്ന് തീരുമാനിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റുദ്ധാരണ വന്നത് ഈ കാര്യത്തിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറ് നിറയെ കഴിക്കുക ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒരു മോശം ധാരണ എങ്ങനെ വന്നതെന്നറിയില്ല മദീനയിൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ രാജാവിന്റെ വൈദ്യന്മാര് വന്നിട്ട് കൊട്ടാര വൈദ്യന്മാർ മദീനയിൽ താമസിച്ചു ചികിത്സ തേടിക്കൊണ്ടാരും രോഗികളാരും അവിടെ പോയില്ല വലിയ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് മദീനയില് കാണിക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പോയില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ണൂരിന്നൊക്കെ മംഗലാപുരം പോകും വലിയ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് മംഗലാപുരം എന്ന് കേട്ടാല് അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസാണ് രാവിലെയൊക്കെ പോണ ട്രെയിനിൽ മിക്കവാറും ആളുകൾ രോഗികളായിരിക്കും കണ്ണൂരിന്നൊക്കെ ഏഴരക്കൊക്കെ പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിനുണ്ട് മിക്കവാറും രോഗികളായിരിക്കും വലിയ ബാക്കറ്റൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടാ പോണത് എന്നിട്ടോ ഇറങ്ങി ഉടനെ രാവിലത്തെ നാസ്തയിക്കും മൂന്ന് പൊറോട്ടയും മൂന്ന് പൊറോട്ടയും പൊറോട്ടയൊന്നും ഭക്ഷണമല്ല നമ്മൾ എന്റെ ഞാനത് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായത് എന്നാണ് പൊറോട്ടയൊന്നും ഭക്ഷണമല്ല പ്രമേഹം ഉണ്ടാക്കണ മാരകമായ വിഷ അത് പ്രമേഹം ഉണ്ടാക്കും അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ആകെയുള്ള ഉപകാരം അതാണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടാക്കും മധുരത്തിന്റെ സൂക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാരൊന്നും ഞെളിഞ്ഞു നടക്കാം ചെലയാളം അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഷുഗറാണ് എന്ത് ഷുഗർ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ യുവാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ അങ്ങാടി പോയ പൊറോട്ട എന്ന ആളുകൾ ഇന്നിപ്പോ ബന്നിനെ കുറിച്ചും ബ്രെഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് ഒരാൾ അയച്ചു അതിമാരകമായി വിഷം ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ബന്നുകൾ നമ്മളൊക്കെ പനി വന്നാലൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് കഴിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു സംഭവമാണ് ബന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വിഷയം പിന്നെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വയറ് നിറയരുത് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ റസൂൽ എന്താണ് മദീനയിലെ രോഗികളില്ലാത്തത് എന്താ ചോദ്യം എന്തൊരു ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യമാണ് റോം ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞ അയച്ച രണ്ട് വൈദ്യന്മാര് ഒരുപാട് കാലം മദീനയിൽ താമസിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം ഒരുപാട് കാലം മദീനയിൽ താമസിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം പക്ഷേ രോഗത്തിന്റെ ആവലാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചികിത്സ തേടിയിട്ടാരും അവരെ സമീപിച്ചില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമായി അവർ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം ആ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തപ്പോ ഇവിടെ രോഗികളാരും നമ്മളെ ചികിത്സിക്കാൻ വരാത്ത നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം ആ തങ്ങളെ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ നമ്മൾ വള്ളിന്ന് മന്ത്രിച്ചു തന്ന നമ്മളെടുത്ത് മരുന്നുണ്ട് എന്നാ എന്താ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ മദീനയിൽ രോഗികളില്ല അന്തേ രോഗികളില്ലാത്തത് അതെന്താണ് രോഗികളില്ലാത്തത് അടുത്ത ചോദ്യാണ് ഞങ്ങൾ വിശന്നാൽ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വയറ് നിറയാത്തവരുമാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ പരിപാടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ സർക്കാരും സർക്കാർ ഏജൻസികളും ജനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കണതിന് മുമ്പ് ഓനിക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള കുത്തിവെപ്പ് തുടങ്ങി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങളെ കണ്ണൂരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ടില്ല ജനിച്ചിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങി കുത്തിവെപ്പ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് കുത്തിവെപ്പാണ് എപ്പോഴോ കല്യാണം കഴിച്ച് പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് ഓഹ് സൂക്കേട് വരാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പം അതി പൂർണമായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കണ ഈ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ശരീരത്തിൽ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂല വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് സൂക്കേടിന് കുത്തിവെക്കണ നാടാ നമ്മുടെ നാട് എന്നിട്ടും രോഗം മദീനയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് വിശന്നാലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ ഭക്ഷണം കഴിച്ച വയറ് നിറയലില്ല അതുകൊണ്ട് രോഗികളില്ല അല്ലാണ്ട് പോളിയോ വാക്സിനേഷൻ വേറെ റൂബല്ല വാക്സിനേഷൻ വേറെ വിറ്റാമിന്റെ ഗുളിക വേറെ കാൽസ്യത്തിന്റെ ഗുളിക വേറെ അയേണിന്റെ ഗുളിക വേറെ പോരാതെ ആരോഗ്യ മാസികയിൽ എന്തോ കണ്ട അത് വേറെ 
മുമ്പ് കലാ മത്സരങ്ങളിലാണ് ജൂനിയർ ഹോർലിക്സ് ഇപ്പൊ ജൂനിയർ സബ് ജൂനിയർ ഹോർലിക്സ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ജൂനിയർ സബ് ജൂനിയർ സൂപ്പർ സീനിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും കലാ സാഹിത്യ പരിപാടിക്കാണ് വരുത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പൊക്കെ ഹോർലിക്സ് ഒരു കുക്ക് ഒരു സാധനം ഇന്നിപ്പോൾ ജൂനിയർ സബ് ജൂനിയർ സീനിയർ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ സീനിയർ ഇല്ല ജനിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ ഒന്നാം മാസം കൊടുക്കണ ബോട്ടില് രണ്ടാം മാസം കൊടുക്കണ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ ആയിട്ടും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എന്തേ രോഗം എന്ന് ചോദിച്ചാല് എന്തേ രോഗങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയണം മദീനയിൽ വലിയ മറുപടിയാണത് വിശന്നാൽ മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളൂ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വയറ് നിറയാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ രോഗികളില്ല അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യന്റെ രോഗം വയറിൽ നിന്നാണ് സർവ രോഗത്തിന്റെയും മാതാവ് വയറെന്ന് മുഹമ്മദ് സർവ രോഗത്തിന്റെയും മാതാവ് എന്ന പ്രയോഗം മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കണ ആൾ മാതാവ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യത ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സർവ രോഗത്തിന്റെയും മാതാവ് വയറെന്ന് മുഹമ്മദ് മഹാഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരും രോഗികളാവുന്നത് വയറിനാൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ രോഗം വയറിലാണ് അബുൽ ബഷറാദ് അലൈഹി സലാമിനാണ് അതുണ്ടായത് വയറിൽ വന്ന അസ്വസ്ഥതയാണത് കാരണം ഭക്ഷണം അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത ഇടത്തെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെയും രോഗത്തിന്റെ കാരണം അളവ് ലംഘിച്ചു പരിധി ലംഘിച്ചു അനുവദിച്ച അളവിനപ്പുറം കഴിച്ചു വയറിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഭക്ഷണം മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വെള്ളം മൂന്നിലൊരു ഭാഗം കാലിയായി നിൽക്കണം മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മുടെ വയറ് മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഭക്ഷണം ബാക്കി ഒരു ഭാഗം വെള്ളം പിന്നൊരു ഭാഗം ഫ്രൂട്ട്സ് ഫിനിഷ് നാട്ടു നടപ്പ് അങ്ങനെയാണ് സഹോദരിമാരിൽ ചിലരെങ്കിലും കുഞ്ഞുനാളിലെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കുട്ടികളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹം എന്താണ് വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും മോനേ റസൂല്ലാന്റെ സുന്നത്തിനെതിരെ പഠിപ്പിക്കണ ഉമ്മ ചില ഉപ്പാരും പറയും എന്റെ കുട്ടി തീരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അപ്പൊ എത്ര കഴിക്കാ രാവിലെ രണ്ട് ദോശയാട്ടം കഴിച്ചും കഴി ഞാൻ എനക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം ആ ചെറിയ കുഞ്ഞു കഴിക്കാണ് എത്ര ചോറ് കഴിക്കണത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കയ്യില് ചോറ് ഓ രണ്ട് കയ്യില് ചോറ് മതി ഒരു മനുഷ്യൻ ഉച്ചക്ക് അത് ഈ കുഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉമ്മാന്റെ പരാതി എന്റെ കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറയാറില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു പാഠം എന്താണ് ഒന്ന് വിശന്നാലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ ഇതൊരു വലിയ പാടാണ് വിശപ്പില്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരും ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് വിശന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് വെക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ആയുസിന് വേണ്ടി ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴോ വയറ് നിറയൂല്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു ഭാഗം വെള്ളത്തിന് ഒരു ഭാഗം വായുവിന് വേണ്ടി ഒഴിച്ചുപെടണം നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ശക്തിപ്പെടുന്നതിൽ ശരീരമാസകലം വായു സഞ്ചാരം സുഗമമായി നടക്കണം ഗ്യാസ്ട്രിക് ഡിസോൾഡറുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങൾ അനവധിയാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് കൾസർ ഉണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഗ്യാസിന് വേണ്ടി വായുവിനു വേണ്ടി ഒഴിച്ചിടണം അതിന് സുഗമമായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കണം കഴിച്ച ഭക്ഷണം വിഘടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദഹനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ പ്രക്രിയ ഏറ്റവും നന്നായി നടക്കണമെങ്കിൽ വയറ് നിറഞ്ഞ ആളാവരുത് നീ വയറ് നിറഞ്ഞ ആളാവുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരുപാട് നേരം ക്രമം തെറ്റിപ്പോവും മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരുപാട് നേരം ക്രമം തെറ്റിപ്പോവും അപ്പൊ ഹൃദയത്തിന്റെ താളവും മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും തെറ്റാൻ കാരണം എന്താണ് നീ വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നതാണ് അവർ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപനം എന്താണ് ഒരിക്കലും വയറ് നിറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ചില മെത്തേഡ്സ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ ചില ശൈലി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം 
പറ്റുമെങ്കിൽ ഉദു ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഉദു ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടതിൽ ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ വരൂല ഒരു മനുഷ്യനെ പിഴപ്പിക്കാൻ ശൈത്താനി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വഴി ഭക്ഷണം കഴിക്കലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ നേരത്തെ ബിസ്മി ചൊല്ലാം പറഞ്ഞ എന്തിനാ ബിസ്മി ചൊല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ പിശാജ് കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാ ബിസ്മി ചൊല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനോട് വായക്കകത്ത് വിരലിട്ട് ഛർദിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാ ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദുനിയാവിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഭക്ഷണമാണ് മറ്റൊന്ന് വസ്ത്രമാണ് മറ്റൊന്ന് പാർപ്പിടമാണ് ഭക്ഷണത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും പാർപ്പിടത്തിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് മഹാഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ശരീരത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോയത് ഹാർട്ടിന്റെ പവർ നശിച്ചു പോയത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തന വേഗത പലപ്പോഴും ഇല്ലാണ്ടായി പോയത് ബുദ്ധിക്ക് മരവിപ്പ് വന്നു പോയത് എന്തേ കാര്യം ഭക്ഷണം കണ്ടമാനം കഴിച്ചു വയറ് നിറയെ തിന്നു എന്നുള്ളതാണ് 